అసలు ఏ ఏమైంది దేని గురించి భరించుకోవడం అంటే అంత భరించలేని స్ట్రగుల్ లోయల్ గారి వల్ల ఏం ఏం ఫేస్ చేశారు మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హింట్స్ వర్ బిఫోర్ ద మ్యారేజ్ ఎస్ వెల్ అది నేను అంటున్నాను కదా పెళ్లికి ముందు హింట్స్ ఉండే త్రీ మంత్స్ ముందు కూడా కనిపించింది వన్ మంత్ ముందు కూడా దర్ వాస్ మేజర్ రీజన్స్ ఫర్ మీ టు స్టెప్ బ్యాక్ మీకు పరిచయమైన ఎన్ని ఇయర్స్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు లోపు చేసేసుకున్నారు ఈ లోపు అంత లవ్ కలిస్తారు తిరగడం ఏం జరగలేదు అతను మన ఇంటికి అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఎలా ఉంటది కలిసే ఉన్న ఇంట్లో పండగ ఉంటే పిలుస్తారు మా ఇంటికి వస్తారు అందరితో కూర్చొని తింటారు ఏదో అందరితో మాట్లాడే ఎంత అందరూ కలిసి జడ్జ్ చేస్తుంటారు కదా ఏమున్నా ఆ మంచి మంచి వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉంటే పిలుస్తారు నేను వస్తాను వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళతో కలిసి ఉంటాను అంతే అందరు ఉంటారు అందరు కలిసి ఉండటం పై పైకి ఎంత చూసామో అంతే అది ఉంటే అప్పుడు కి ఏం ఇది అనిపించలేదు ఒక త్రీ మంత్స్ ముందు నుంచి కొంచెం చేంజెస్ అనిపించాయి వన్ మంత్ ముందు దెర్ వాజ్ మేజర్ రీజన్ ఫర్ మీ టు స్టెప్ బ్యాక్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ స్టెప్ బ్యాక్ బట్ అప్పుడు ఏంటంటే అయ్యో అందరికీ తెలుసు ఫ్యామిలీలో మొత్తం అందరికీ కార్డ్స్ ఇచ్చాము పెళ్ళి అని ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇంట్లో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు అందరు ఉన్నప్పుడు నేను మీరు మాట్లాడేది మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం వన్ మంత్ లోనే ఏం పల్లి ఉంది కదా సరే అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం కానీ మళ్ళొకసారి ఇలా చేయకు ఇదన్నీ సెట్ చేసుకుందాం మళ్ళొకసారి చేయకు అప్పుడే పెళ్లి వస్తుంది కాబట్టి తొందరగా ఇట్స్ ఓకే లెట్స్ వర్క్ దిస్ అవుట్ ఇలా చేయకి ఇలా చేయకండి ఏం చేశారు ముందు దేనికి కోసం పెళ్లి ఫిక్స్ అయిందో ఆ కారణాలు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అంటే ఏం చెప్పి నా ఫ్యామిలీతో అందరూ కూర్చొని మాట్లాడేటప్పుడు మా ఫ్యా మా పేరెంట్స్ ముందు మాట ఇచ్చారు కొన్ని దట్ ఇవి ఇవి చేస్తాను ఇవి ఇవి ఇలా అని ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషనల్ అతని అవసరం లేదు మనకి అతనికి ఏం పని చేయకపోయినా వీవర్ మన మన నా డాడీ ఇప్పటి దాకా అడగలేదు అతనికి ఏం చేస్తాడు ఏం చేయట్లేదు అవసరం లేదు మంచిగా ఉండి మన ఇంట్లో కొడుకు లాగా లైక్ సన్ నేనున్నాను సో మనకి ఇంకో ఇంకొక ఫ్యామిలీ మెంబర్ వచ్చినట్టుగా హ్యాపీగా వీ జస్ట్ వాంట్ సమ్మన్ హూ ఫిట్స్ ఇన్ టు అవర్ ఫ్యామిలీ స్టేజ్ హ్యాపీ విత్ అస్ as the son of the house mm. i am the daughter of the house the son of the house mm. someone who is kalisi poi andar to happy ga unte chalu mm. in ke em ive icche avasaram ledu cheppe avasaram ledu appudu konni athaniki ivi avanni kaakunda not about money not about family not about income or health ivanni kaadu health important kada but these are not these not the questions we asked because adi ippudu adagochu me me meer guarantee ivachu meeku eppudu health baa untad ani cheppalam ah cheppalem so those are edo maatallo cheppi maat ichi ayye topics kaadu avi adi devudu isthe untadi ante so but there were few things which he had promised to my family uh, in terms of other things okay. uh, in terms of his, his uh, nature behavior character wala konni things edo cheppindi he had told kani uh, one month mundu he is backing out nen ala ne cheppindi kaadu ila ne cheppindi kaadu nu enti ippudu adugutunnam ante e pelli daggara kostundi nu cheppa kada chestavani ma ma parents na kalugutunnaru nenu cover chestunnanu ante na parents mundu bad ga kanpinchoddu athanu bad ga kanpinchoddu solve chesela untadu gaane bad cheyoddu ah bad cheyodani nen cover chestunnanu itu nen antunnanu nen cover chestunnanu kani nu chey nu cheste appudu na family mundu nenu cover chestanu danni he saying nen cheyaledu nu cover chey na valla kaadu i can't do it so i said but how can you know chap one month undi pelli ki ipude la ila back out chesthe ela ante that is the first time mm. i got to know that he is backing out but still appudu i am busy covering up because now family is so happy i don't want to hurt them that he is not the person you all are thinking meer anukunna tatanu kaad ani cheppadaniki naaku appudu note raval raledu ఒక్క మంత్ పెట్టుకుని పెళ్లికి ఎలా వెళ్ళి చెప్పాను నేను మాట మారుస్తున్నాడని ఏంటి మార్చారు మాట అది చెప్పలేము అది నేను చెప్తే అతను బ్రతకలేదు నేను చెప్పొచ్చు నేను గెస్ట్ చేయను ఏమి మీ ఇంటికి సంబంధించి ఒక ఇల్లరకపు అల్లుడుగా మీ ఇంట్లోనే ఉండేలాగా అని చెప్పేసి మాట్లాడుకున్నటువంటి మాటలు లేదు లేదు అటువంటి అట్లాంటి కాదు అట్లాంటిది కాదు అవసరం కూడా లేదు ఒకవేళ మీరు చెప్తే అతను బతకడం అంటే హీ కెనాట్ ఫేస్ పీపుల్ నౌ హీ షోయింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ అ సర్టన్ పర్సన్ ఏదో ఒక లాగా అని నేను ఇలా అని చూపించి బ్రతుకుతున్నారు అది నేను చెప్తే అతను అలా అలా కూడా బ్రతకలేరు నిజం కూడా చెప్పలేరు సో ఇరుక్కుపోతారు అలా చేస్తే నాకేం వస్తుంది నేను ఆల్రెడీ ఐఎమ్ పీస్ఫుల్ హ్యాపీ ఇన్ మై లైఫ్ వై షుడ్ ఐ స్పాయిల్ హిజ్ లైఫ్ ఎలాగో ఏదో ఒకటి చెప్పి హీఈస్ లివింగ్ నో పీస్ఫుల్ ఐ డోంట్ ఇంటెంట్ టు స్పాయిల్ హిజ్ లైఫ్ so let him live it's okay i put now that problem is solved i am happy in my life mm. i don't want to spoil his life mm. so yes atla ayipindi konni and not about idi kaade kaadu pelli ki pelli jaragadaniki konni chestadanu like he had to make a few things from his side yeah yeah okay for the marriage to go smoothly yeah. he is not prepared he is not prepared for the marriage one month before the marriage well telsa ha ledu telidu vaalla intlo em telu vaalla intlo vaalla enta innocent ante vaallaku kuda inka telidu 
నిజంగా ఏమని అని నేను చెప్పను ఎందుకంటే వా సి సమ్ టైమ్స్ సర్టన్ థింగ్స్ మీరు బ్రదర్ సిస్టర్స్ గా ఉంటే కూడా మీ బ్రదర్ కి మీ గురించి అన్ని తెలుసు ఉంటుందా తెలుసు ఉంటుంది చెప్తేనే మాత్రమే కానీ మళ్ళీ అది చూస్తేనే మాత్రమే ఆ పరిస్థితి రావాలి మీరు ఆ కలర్ అప్పుడే చూడాలి చూడాలి లేకపోతే ఉండదు సో అని చెప్పి వాళ్ళకి ఎందుకు హర్ట్ చేయాలి వాళ్ళ తప్పు లేదు వాళ్ళు ఇన్నసెంట్ ఫస్ట్ నుంచి ఇన్నసెంట్ ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళు మంచి వాళ్ళే వాళ్ళ గురించి చెప్పడం ఏం లేదు ఇతను మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అడిగి వచ్చినప్పుడు చేయి అడిగి వచ్చినప్పుడు మ్యారేజ్ వెనిక ఏం టు ఆస్క్ మీ దట్ ఈస్ వెన్ హీ హ్యాడ్ గివెన్ దిస్ ప్రామిస్ టు మేక్ ద మ్యారేజ్ హ్యాపీ హీ డూ సర్టన్ థింగ్స్ మ్యారేజ్ కి వన్ మంత్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైమ్ ఐ కాన్ డూ ఆల్ దిస్ డోంట్ టెల్ మీ ఆల్ దిస్ నేను అసలు బట్ యూ మ్యారేజ్ కి ఎవరు కావాలి నేను మ్యారేజ్ కావాలి అని చెప్పింది కాదు నా నేను ఇంకా డిలేనే చేద్దాం నాకు ఇంకా పరిచయం లేదు కొంచెం హాఫ్ ఇంకా సిక్స్ మంత్స్ ముందుకు వెళ్ళినా పర్లేకుండే నాకైతే హరి కూడా అతనికే చేయట్లేదని చెప్పేది అతనే సో అప్పుడు నా ఫస్ట్ టైం అనిపించింది బట్ అప్పుడు నేను నా పేరెంట్స్ ఎవ్వరికి ఏం చెప్పలేదు నేనే కవర్ చేసి హ్యాండిల్ చేసుకున్నా ఓకే నా సైడ్ నుంచి అవన్నీ చేశాను స్ట్రాంగ్ ఇంకేం చేద్దాం చేస్తున్నప్పుడు చేయకూడదు కదా అండ్ ఓకే మనం అనుకుంటాం కదా ఈ రిలేషన్షిప్ కి ఒకటేసారి అలా చెప్పలేము కదా యూ హ్యావ్ టు గివ్ అవ్ ఛాన్స్ సో ఆ ప్రెషర్ లో పెళ్లి రోజులు కూడా స్ట్రెస్ ఉండే పెళ్లి రోజు వెంట్ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్ ఏం ఆనందం ఏం లేదు నాకు నేను అనుకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి అనుకున్న ఆనందం నాకు లేదు పెళ్లి రోజు నేను పెళ్లి రోజు నా ఫుల్ స్ట్రెస్ లో ఉన్నాను నా కజిన్ నాకు బ్రైట్స్ మేడ్ గా ఉంటది ఆమెకు తెలుసు ఆమె అంటుంది అసలు ఈ జీవితంలో నీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ డే ఇది ఈ రోజు ఇలా ఉన్నావు ఏంటి నువ్వు అంటే నాకు అస్సలు పనిలాగా చేస్తున్నాను నేను పెళ్లి బికాస్ దర్ ఇస్ సో మచ్ స్ట్రెస్ చెప్పింది ఒకటి కూడా చేయలేదు అతని సైడ్ నుంచి అతని ఫ్యామిలీకి కూడా మీరు చెప్పినట్టుగా అతని ఫ్యామిలీకి ఎవరు చెప్పాలి ఎవ్రీథింగ్ ఒక ఆమె చేయలే చేయలేదు ఐ కెన్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ హ్యాండిల్ అ ఫ్యూ థింగ్స్ బట్ యువర్ యువర్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఆ రోజు నుంచి స్టార్ట్ ఆ రోజుకే నువ్వు బ్యాక్అౌట్ చేసి ఇఫ్ యు హవ్ స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ ఆల్రెడీ ఏమేమి హ్యాండిల్ చేయాలి నేను అండ్ ఎందుకు ఒకటైతే చేయలేం సో అంత ప్రెషర్ లో ఎలాగో స్ట్రెస్ లో పెళ్లి ఒకటి అయిపోయింది దాని తర్వాత ఇది మొత్తం ఆ వన్ మంత్ ముందు స్టార్ట్ అయినది ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వదని స్టార్ట్ అయింది పెళ్లి చేసుకున్నారు కదా తప్పక కార్డ్స్ ఇచ్చేసారని పెళ్లి చేసుకున్నారు అవును అంతే అంతే కానీ తప్పు తప్పని ఇప్పుడు వెనక్క తిరిగి చూసినా అది ఎందుకు అదొక్కటి నా లైఫ్ లో ఎందుకు జరిగింది అనేది నాకు నా పేరెంట్స్ ఎవరికి నా పేరెంట్స్ కూడా అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఎందుకు జరిగింది అనేది తెలియదు మీ మనసులోనే అలా భూస్థాపితం చేస్తారు దాన్ని ఏం ఎందుకు అది జరిగింది అనేది ఇట్స్ దెర్ హస్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ మేమంటుగా ఎక్కడ కలిసాము అన్ని రోజులు కలిసి ఎందుకు అన్ని రోజుల లోపు అలా ఎలా జరిగింది నేను అంటున్నాను కదా ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి కూడా నేను ఎంత ఆలోచించే మనిషి నేను ఎలా జరిగింది అనేది ఇప్పుడు దాకా దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదో జరగాలని ఉండే నా లైఫ్ లో ఇదంతా నేను ఫేస్ చేయాలని ఉండే దీనికి ఏదో ఒక రీజన్ ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను నా లైఫ్ లో మా అందరి లైఫ్ లో ఏది జరిగినా ఈ వరల్డ్ లో ఒకటి జరిగినా దానికి ఒక రీజన్ రీజన్ లేకుండా జరగదు ముందుకెళ్లి వెనక్కి చూసేటప్పుడు కనిపిస్తుంది కానీ ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అది ఎందుకు అవుతుంది అనేది తెలియదు సో అది ఎందుకో జరిగింది మేబీ దానికి నా వర్స్ట్ ఏదో అవ్వాల్సిందేమో లైఫ్ లో దాన్ని ఆగడానికి ఆపడానికి ఇది జరిగిందా నాకు ఇంకా అర్థం కాదు కానీ ఆ పరిస్థితి అయితే వచ్చింది అది ఎందుకు జరిగింది అనేది నాకు దెర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ టు ఇట్ వై దిస్ హ్యాపెన్ ఇన్ మై లైఫ్ మెనీ పీపుల్ హూ ఎవర్ నోస్ మీ క్లోజ్లీ నో బడి ఎవ్రీబడి వండర్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ వేర్ సమ్ వన్ జస్ట్ కేమ్ ర్యాండమ్లీ సంథింగ్ జస్ట్ హ్యాపెన్ అండ్ యూ నో యు ఆర్ సమ్ వన్ హూ విల్ ఆల్వేస్ స్పీక్ అవుట్ వై యూ కెప్ట్ క్వైట్ వై ఇదే మాట నువ్వు అప్పుడు చెప్పుంటే అని ఇప్పుడు అంతా అనిపిస్తుంది కానీ ఆ టైం కి అలా జరిగింది అంతే ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మీకు లోన్లీగా ఉన్నప్పుడు సింగిల్ గా ఉన్నప్పుడు అయ్యో ఏంటి ఇలా జరిగింది ఒకసారి ఆలోచించాల్సింది కదా నేను కూడా అనిపించి ఫీల్ అవుతాం కదా ఎమోషనల్ అవుతాం సింగిల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎమోషనల్ అవుతాం ఏంటి ఇలా జరిగింది ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అంటే మీరు పబ్లిక్ ఫిగర్ యాజ్ ఏ హీరోయిన్ గా బయట తెలుసు అందరికి ఇంతమంది క్వశ్చన్స్ కి నేను ఆన్సర్ చే ఆన్సరబుల్ అవుతున్నాను ఏంటి అని ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఏంటి ఏమైనా డెసిషన్స్ తీసుకున్నారు ఎప్పుడైనా లేదు I just think why it happened. Why did you get a decision? Why did you get a decision? What decision? Why did you get a decision? Why did you get a decision? No. Why did you get a decision? 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 That's divorce. That's
అబద్ధాలు చెప్పి తిరుగుతున్నారు కదా అది మళ్ళీ కానీ ఇట్స్ హిస్ చాయిస్ ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు లై అరౌండ్ అండ్ రోమ్ అరౌండ్ అగైన్ హిస్ చాయిస్ సో ఐ కెన్ నాట్ గో అండ్ టాక్ ఇన్ హిస్ ఫ్యామిలీ దట్ హీస్ లైంగ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఓకే విత్ ద లైఫ్ దే కెన్ లివ్ సో ఐ ఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దాట్ నా ఫ్యామిలీకి చెప్పేంత వరకు నేను చెప్పాను నేను ఆ ప్రాబ్లం నుంచి బయట వచ్చేంత వరకు నేను వచ్చాను నా దగ్గర ఐ ఐ క్లియర్లీ నో వై ఐ కేమ్ అండ్ ఎవ్రీబడి హూ మ్యాటర్స్ టు మీ నాకు క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళు నాకు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు లాయర్స్ వాళ్ళు అందరికీ లీగలీ లాజికలీ అన్ని ఎవరికి ఆన్సరేబుల్ ఉన్నానో వాళ్ళకైతే ఆన్సర్ తెలుసు నా సైడ్ నుంచి నేను క్లియర్గా ఉన్నాను చాలు